அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் இன்னைக்கு இருக்கிறது எஸ்ஜிஏ ஸ்கோடா கோயம்புத்தூர் கார் ஷோரூம்ல புதிய ஸ்கோடா குஷாக் டாப் ஸ்பெக் ஸ்டைல் ஒன் லிட்டர் பெட்ரோல் மேனுவல் வேரியன்டோட முதலே ஒரு சில வீடியோஸ்ல நம்ம ஸ்கோடா குஷாக்கு பத்தி டீடைல்டா பேசியிருக்கோம் பட் இதோ இன்னைக்கு உங்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக தமிழ்ல ஒரு டீடைல் ரிவ்யூ இது ஒரு லேட்டஸ்டான ஸ்கோடா கார் அதனால எம் கியூபி ஏ ஜீரோ இந்தியா ஸ்பெசிபிக் பிளாட்ஃபார்ம்ல தயாரிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம விஷன் இண்டியா கான்செப்ட் போலவே ஒரு டிசைன் லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கோடா குஷாக் ஒரு மிட் சைஸ் எஸ்யூவிங்கிறதுனால கியா செல்டாஸ் ஹியூண்டே கிரெட்டா மற்றும் நிசான் கிக்ஸ் போன்ற எஸ்யூவிஸ்க்கு லுக்ஸ் ரீதியாகவும் டஃப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அக்ரெசிவான டிசைன் லாங்குவேஜ் பொருத்திருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மினி சைஸ் ஸ்கோடா கோடியாக் மாதிரி தான் இருக்கு நல்ல பெரிய சைஸ் பட்டர்ஃப்ளை கிரில் பெரிய சைஸ் ஏர் டேம் மற்றும் ஆல் அரவுண்ட் பாடி கிளாடிங் நல்ல எஸ்யூவி ஃபீல் கொடுக்குது இது டாப் அண்ட் ஸ்டைல் வேரியன்ட்டுங்கிறதுனால கிறிஸ்டலைன் ஆல் எல்இடி ஹெட் லேம்ஸ் வித் எல்இடி டிஆர்எல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாக் லேம்ஸ் ஹாலோஜன் யூனிட்ஸ் தான் அதோடு சேர்த்து இண்டிகேட்டர்ஸும் ஹாலோஜன் பல்ப்ஸ் தான் வருது மிட் லெவல் ஆம்பிஷன் மாடலுக்கும் டாப் அண்ட் ஸ்டைல் மாடலுக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சில்வர் ஃபினிஷ் ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்லையுமே ஆல் ரவுண்ட் பாடி கிளாடிங் அதோடு சேர்த்து இந்த ஃபா ஏர் டேம் எக்ஸ்டென்ஷனும் ஸ்டாண்டர்டாக வருது டாப் அண்ட் ஸ்டைல் வேரியன்ட்டில் இந்த செவன்டீன் இன்ச் டியூவல் டோன் மெஷின் கட் அலாய் வீல் ஸ்டாண்டர்டாக வருது இது வரைக்கும் எந்த வண்டியிலே இப்படி ஒரு அலாய் வீல் நான் பார்த்ததில்ல டிசைன் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு சைட் ப்ரொஃபைல் இருந்து பார்க்கும்போது உண்மையாகவே இந்த ஸ்கோடா குஷாக் ஒரு மினி ஸ்கோடா கராக் ஒரு மினி ஸ்கோடா கோடியாக் போல தான் இருக்கு கிளீனான டிசைன் நீட்டான லைன்ஸ் மற்றும் சூப்பர்பான ப்ரொபோஷன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆனால் லென்த் விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூண்டே கிரெட்டா கியா செல்டாஸ் மற்றும் நிசான் கிக்ஸை விட ஸ்கோடா குஷாக் கொஞ்சம் லென்த் கம்மி தான் ஆனாலும் வீல் பேஸ் இந்த கேட்டகரியிலேயே ஜாஸ்தி அதனால இன்டீரியர் ஸ்பேஸ் தாராளமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்லையுமே இந்த ஸ்கோடா பேட்ஜிங் வித் பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் ஸ்டாண்டர்டாக வருது ஆனால் க்ரோம் ஃபினிஷ் டோர் ஹேண்டில்ஸ் இந்த டாப் அண்ட் வேரியன்ஸில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம் ஃபினிஷ் விண்டோ லைனும் இருக்குது ஆனால் ரூஃப் ரேல்ஸ் எல்லா வேரியன்ஸ்லையுமே ஸ்டாண்டர்டாக வருது இது பிளாஸ்டிக் ரூஃப் ரேல்ஸ் கிடையாது ப்ராப்பர் அலுமினியம் ஃபங்க்ஷனல் ரூஃப் ரேல்ஸ் பேக் சைடு நோக்கி வந்தீங்கனாலும் ஸ்கோடா குஷாக் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக தனித்துவமாக இருக்குது இந்த ஒயிட் கலர் வண்டி பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருந்தாலுமே இதனுடைய லைன்ஸ் டிசைன் டீடைல்ஸ் ரொம்பவே தெளிவாக தெரியுது எல்லா வேரியன்ட்லையுமே எல்இடி டைல் லேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டாப் அண்ட் வேரியன்ட்டில் மட்டும்தான் இந்த கிறிஸ்டல் லைன் ஃபினிஷ் வருது அத்தோடு சேர்த்து ரியர் ரிஃப்ளெக்டரை ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு க்ரோம் ஸ்ட்ரிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க பேக் சைடில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன வண்டி மாதிரி தான் இருக்குது ஆனாலும் ரொம்ப நீட்டான க்ளீனான டிசைன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்கோடா குஷாக்கினுடைய டிசைன் ரொம்ப பிடிக்கும் பேக் சைடில் ஸ்கோடாவினுடைய லோகோவை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக சென்டரில் ஸ்கோடா போல்டான லெட்டரிங் கொடுத்துருக்காங்க ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் எல்லா வேரியன்ட்லையுமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஆனால் மிட் லெவல் ஆம்பிஷன் வேரியன்ட்லேருந்து ரியர் விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் வாஷர் டிஃபாகர் மற்றும் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமராவும் வந்துடுது இந்த டாப் லெவல் ஸ்டைல் வேரியன்ட்டில் எலக்ட்ரிக் சன்ரூஃபும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த சன்ரூஃப் ஒரு பேனோராமிக் சன்ரூஃப் கிடையாது ரெகுலர் சைஸ் சன்ரூஃப் தான் ஸோ ஓவரால் டிசைனை பொறுத்தவரை ஒரு டிப்பிக்கலான யூரோப்பியன் டிசைனை இந்தியாக்காக மேலும் இன்னும் அக்ரெசிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கோடா குஷாக்கில் இப்போ நம்ம வண்டிக்குள்ளே போய் இன்டீரியரை பார்ப்போம் இன்டீரியரை நம்ம இந்த புதிய ரெட் கலர் ஸ்கோடா குஷாக்கில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டார்னேடோ ரெட் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோடா குஷாக் ரொம்பவே அழகாக அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இந்த கலரில் தான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெளிவாக தெரியுது இதுவும் சேம் டாப் அண்ட் ஸ்டைல் ஒன் லிட்டர் மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட் தான் இப்போ உள்ளே போய் திறந்து பார்ப்போம் ஸ்கோடா குஷாக்கில் இருக்கிறது டிப்பிக்கலான சாலிட் ஜெர்மன் பில்ட் குவாலிட்டி இந்த நல்ல வெயிட்டான டோர்ஸை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி லேயர் மல்டி தீம்ட் இன்டீரியர் பார்க்கலாம் டாப் அண்ட் வேரியன்ட்டில் லெதர் சீட்ஸோட சேர்த்து ஏராளமான ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க மிட் வேரியன்ட்லேருந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் எல்லா வேரியன்ட்லேயுமே மேனுவல் டிரைவர் சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இப்போது இந்த டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் பார்ப்போமா எஸ் நண்பர்களே இப்போ நான் இருக்கிறது புதிய ஸ்கோடா குஷாக் மிட் சைஸ் எஸ்யூவி இது தான் டாப் ஸ்பெக் ஸ்டைல் 1 லிட்டர் மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட் ஸோ இதுதான் டாப் அண்ட் வேரியன்ட் இதில் வந்து இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இதுக்கு மேலே
அது கூடவே சேர்ந்து இந்த ஒரு நேர்ல்டு டெக்ஸ்டர்டு மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக் வந்து இந்த பியானோ பிளாக்கோட சேர்த்து அதுவும் ரன் ஆகுது ஸோ ஒரு ஓவரால் ஒரு காக்பிட் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஒரு ரிச்சான ஒரு ஃபீல் தருது அதே மாதிரி டோர் பேட்ஸ்லேயும் சரி அதே டெக்ஸ்டர்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே டெக்ஸ்டர் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள் தொடும் போதே அந்த டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் நல்லா இருக்குது தென் டோர் ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷேப் ப்ராப்பர் மெட்டல் டோர் ஹேண்டில்ஸ் நல்ல ஹெவியான டோர் ஹேண்டில்ஸ் நல்ல குவாலிட்டி ஸோ இதில் வந்து ஸ்கோடாவுடைய கவனம் குவாலிட்டி எல்லாமே தெரியுது எங்கே நீங்கள் தொட்டாலுமே அந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் மேலே டேஷ் டாப்பில் இருக்கிற டெக்ஸ்டர் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் தான் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் எங்கேயுமே கிடையாது அப்படி இருந்தாலுமே ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் குவாலிட்டி அந்த ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்துலேயுமே பேசும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதோடைய இன்டீரியர் குவாலிட்டி கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரோபஸ்டான மெட்டீரியல்ஸ் இன்கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவ் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாலே தெரியும் இந்த க்ளவ் பாக்ஸுடைய லிட்டு இந்த லிட்டு கூட அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல் இங்கே உங்களுக்கு வந்து கூல்டு க்ளோ பாக்ஸினுடைய ரோட்ரி ஃபங்க்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடுது ஸோ கூல்டு க்ளோ பாக்ஸ் டாப் அண்ட் மாடலில் இருக்குது சென்ட்ரல் கன்சோல் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஒரு பெரிய சைஸ் டென் இன்ச் டாக் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் வருது ஸ்கோடாவில் இப்போதைக்கு இந்த ப்ரைஸ் கேட்டகரியில் வர்றது இதுதான் பெரிய டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் இதில் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்பிளே ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா ஸ்கோடா மை கனெக்ட் கனெக்டட் கார் ஃபீச்சர்ஸ் போன்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க அதை பற்றி வண்டி ஆன் பண்ணிட்டு பேசுவோம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் டிஸ்பிளே இது வந்து டச் பேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஏசியை வந்து ஃபிசிக்கலான பட்டன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பட்டன்ஸ் கிடையாது ஃபுல்லாக அந்த டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் பட் டிஜிட்டலாக இருந்தாலுமே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது அது நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க ட்ரைவ் பண்ணும்போது சிரமமாகவே இருக்காது தென் இதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்ஸுக்குமே வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ப்ளோவர் ஸ்பீட்ஸ் வருது அதை பற்றியும் அப்புறம் பேசலாம் தென் மற்றபடி இந்த வண்டி ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த டாப் ஸ்பெக் வேரியண்ட்டில் கிறிஸ்டலைன் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் மற்றும் எல்இடி டைல் லேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷனோட ஸோ ஹெட்லாம் டேர்ன் ஆன் பண்ணுறதுக்கான கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்டீரிங் வீலுக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது எல்லா ஸ்கோடா மாடல்ஸ் போலவே ஃபாக் லேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோஜன் யூனிட்ஸ் தான் எல்இடி யூனிட்ஸ் கிடையாது ஃபாக் லேம்ஸ் மட்டும் ஹாலோஜன் யூனிட்ஸ் வருது தென் பட்டன் ஸ்டார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது வழக்கமாக நீங்கள் சாவி போடுற இடத்துல இருக்குது இந்த பட்டன் ஸ்டார்ட் இங்கேயோ இல்லை இந்த சைட்லேயோ கிடையாது ஸ்டீரிங் உடைய காலம்லேயே தான் இருக்குது இந்த புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் ஸோ இது நீங்கள் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாவி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வண்டியோடைய சாவி ரெண்டு சாவி தராங்க ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது ஃப்ளிப்கியாக தான் இருக்குது எமர்ஜென்சி பர்பஸுக்கு நீங்கள் இந்த ஃப்ளிப்கியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளிப்கி யூஸ் ஆகாது ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பூட் அதாவது டிக்கி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான பட்டனும் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க வித் லாக்கிங் அண்ட் அன்லாக்கிங் ஸோ பேசிக்கான கவரப் இது தான் இப்போது வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி ஃபீச்சர்ஸை பற்றி கவர் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது ஸோ இதனுடைய பட்டன் ஸ்டார்ட் நான் முன்னே சொன்னது போலவே ரைட் சைடில் இருக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எல்லாமே இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்லைட் அண்ட் லாக் ஸோ இதுதான் இந்த டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டமினுடைய ஹோம் ஸ்க்ரீன் இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்கோடாவினுடைய டென் இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸு ஸோ பார்க்குறதுக்கும் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஸ்லிக்காக ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாகவே இருக்குது லைக் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் அளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ரொம்பவே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது இன்ஸ்டன்ட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது லேகுங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது இதை பார்த்தீங்கன்னா எது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலுமே இண்டிவிஜுவலாக காட்டும் அவ்வளோ ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு டிஸ்பிளே ஒவ்வொரு எழுத்து கூட அவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்பவே பிடிச்சது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டமோட யூட்டிலிட்டி பற்றி பேச போனால் ஏராளமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏராளமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு பெரிய சைஸ் டென் இன்ச் டிஸ்பிளே அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸும் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்
வண்டியோடைய லைட்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கேஸ் ஏதாவது சேஃப்டி ரிலேட்டட் விஷயங்கள் கூட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைவ் ட்ராக்கிங் வேறு ஒருத்தங்களுக்கு வண்டியை கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் வண்டி எங்கே இருக்குன்னு ட்ராக் பண்ண நினைக்கிறீங்க அது பண்ணிக்கலாம் வெஹிக்கிள் லைவ் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் வண்டியோடைய ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இன்க்ளூடிங் டயர் ப்ரெஷர் அந்த விஷயங்களை கூட நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலமாக ட்ராக்கிங் பண்ணிக்கலாம் தென் ஜியோ ஃபென்சிங் வண்டி ஒரு லிமிட்டுக்கு தாண்டி போகக்கூடாது வண்டியை நீங்கள் வேறு யாருக்கும் யாரோ ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஜோன் இந்த குறிப்பிட்ட இத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை கூட நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தாண்டி ஓட்டினாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே வார்னிங் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட இப்போ ஸ்கோடா குஷாக்கில் அவைலபிளாக இருக்கு மிட் ஆம்பிஷன் வேரியன்ட்லையும் சரி இந்த டாப் அண்ட் வேரியன்ட்லையும் சரி ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் தவிர இந்த டாப் அண்ட் வேரியன்ட்டில் டயர் ப்ரெஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டமும் வருது ப்ராப்பரான வண்டியினுடைய டயர் ப்ரெஷரை நீங்கள் வந்து டயர்ஸுக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை செட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஃபார்ம் ஆகிக்கும் ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது டயர் ப்ரெஷர் கம்மியாகிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வார்னிங் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தரையும் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கிறிஸ்பான டிஸ்பிளே இந்த ஷோடா குஷாக்கோடைய இமேஜை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் நல்லாவே இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸுக்கு போனீங்கன்னா எல்லா விதமான செட்டிங்ஸும் இதில் வருது இன்க்ளூடிங் கார் செட்டிங்ஸ் அதாவது வண்டியினுடைய லைட்டிங்ஸ் லாக்ஸ் மிரர்ஸ் வைப்பர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம்ப் ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர் இன்டீரியர் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் ஃபங்க்ஷனை கூட நீங்கள் இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இந்த ஷோடா குஷாக்கில் இன்டீரியர் ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் ஃபங்க்ஷன் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்ஸ் ஆன் பண்ணேன் ஸோ உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாம் லைட் ஆன் ஆச்சு நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஷோடா குஷாக்கினுடைய இன்டீரியர் ஆம்பியன்ட் மூட் லைட்டிங் பெரிய அளவில் மல்டி கலர் டிஸ்பிளேன்னு கிடையாது கியா செல்டாஸ்லேயோ கிரெட்டாலேயோ வர்ற அளவுக்கு மல்டிபிள் கலர் டிஸ்பிளே அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் என்ன கேட்டால் இது போதும் நல்லாவே இருக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸும் தருது ஒயிட் கலர் லைட்டுங்கிறதுனால பிரைட்னஸும் நல்லா இருக்கும் இதே ஒயிட் லைட்டிங் வந்து மைல்டா கீழே ஃபுட்வெல்லையும் சைட் டோர் பேட்ஸ்லேயும் வரும் இதனுடைய பிரைட்னஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த லைட்டிங் செட்டிங்ஸ் மூலமாக ஸோ இந்த லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா குறையும் ஏறும் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற லைட்டிங் பிரைட்னஸ் நான் முன்ன சொன்னது போலவே லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ளூடிங் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரோடைய லைட்டிங்ஸ் ஸோ இது நம்ம பிரைட்னஸ் ஏற்றிக்கிறது இறக்கிக்கிறது ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இந்த டச்ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் மூலமாக ஸோ எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் இந்த டச்ஸ்கிரீன் சிஸ்டம்கே வந்துருச்சு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூலம் மாதிரி ஒர்க் ஆகுது இந்த வண்டிக்கு ஸோ இதுதான் இந்த டச்ஸ்கிரீன் சிஸ்டமோடைய டீட்டெயில்ஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்கோடா குஷாக்க ஸ்போர்ட்டியாக ட்ரிஃப்ட் பண்ணி எல்லாம் ஓட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இஎஸ்பி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இருக்கணும் எல்லா வண்டியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கிற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் பட்டன் இருக்கும் எங்கேயாவது இந்த சென்டர் கன்சோலில் டக்குன்னு இஎஸ்பி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி நீங்கள் எந்தூரியாஸ்டிக்காக ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பட் இந்த ஸ்கோடா குஷாக்கில் எந்த விதமான மேனுவல் ஃபிசிக்கல் பட்டன் கிடையாது இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஷோடா குஷாக்கினுடைய பேசிக் மாடல் இருந்தே அவைலபிளாக இருக்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஆனால் அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு இன்ஃபேக்ட் டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் உடைய ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி டிஜிட்டல் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லைக் ஃபிசிக்கல் மேனுவல் பட்டனாக இல்லாமல் டிஜிட்டல் பட்டனாக கொடுத்துருக்காங்க அது பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் டிஆக்டிவேட்டட் வந்தாச்சு ஸோ இதை டக்குன்னு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டக்குன்னு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் ஆனால் எப்போவுமே ஆன் பண்ணி இருக்கிறது சேஃப்டிக்கு ரொம்பவே நல்லது எஸ்பெஷலி ஹை ஸ்பீடில் ஓட்டும்போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அது இதை வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வழியும் இருக்குது செட்டிங்ஸுக்கு போயிட்டு காருக்கு போனீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அதான் வரும் ஆக்டிவேட்டடில் இருக்குது இதை வந்து ஏஎஸ்ஆர் ஆஃப் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அவ்வளோதான் அதுவும் ஆஃப்க்கு அர்த்தம் தான் ஸோ என்ன கேட்டால் தயவுசெய்து ஆஃப் பண்ணாதீங்க எப்போவுமே ஆன்லேயே வைங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட ஸ்கோடா குஷாக்கினுடைய இந்த பெரிய சைஸ் டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டமில் ஸ்டாண்டர்டாக வருது இதை தவிர ஆறு ஸ்பீக்கர்ஸ் வருது ஆடியோ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும்
இன்ஃபேக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஒய்ட் ஆகலாக இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் என்ன கேட்டால் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டமுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்ன சொன்னது போலவே இது ஒரு டச் பேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சிங்கிள் ஜோன் தான் பட் அப்படி இருந்தாலுமே நல்லாவே அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு மேலும் கூலிங் ரொம்பவே அசத்தலாகவே இருக்கு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கு பட் இப்போ எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் நாப்ஸும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்லைடர் பேஸ்டாக நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஸ்லைடிங் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கு லைக் ஒரு சில டச் பேஸ்ட் சிஸ்டம் ஒரு டச் ஸ்க்ரீனாலே வந்து லேக் இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் எல்லாம் சொல்லலாம் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமே கிடையாது நீங்கள் ஸ்லைட் பேஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலே டிரைவிங் அப்போ கூட நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு குரூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலுக்கும் தனித்தனி குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் விரல் எங்கே வைக்கிறீங்கிறது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் கவனிக்க தேவையில்லை டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருப்பவர் கூட நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு சிஸ்டம் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இன்பில்ட் ஏர் கேர் பியூரிஃபையரும் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதை பற்றியும் கவலை இல்லை இன்கேஸ் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் ஏர் பியூ ஏர் குவாலிட்டி பற்றி எந்த ஒரு கவலைப்பட தேவையில்லை மெயின் ஹைலைட் ஃபீச்சர் நான் முன்ன சொன்னது போலவே வெண்டிலேட்டட் ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ் ரெண்டு ப்ளோவர் ஸ்பீடு இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட் ரெண்டு சீட்டுமே லெதர் அப்ஹோல்சரி அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளேயே வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது வெயில் காலத்தில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சீட் வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் மற்றும் லெதர் சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் ஸ்டைல் வேரியண்ட்டில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ரொம்பவே அடிஷ்னல் கம்ஃபர்ட் அடிஷ்னல் லாங் டிரைவுக்கு நல்லாவே ஒரு 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 லக்ஸூரியஸ் ஃபீல் கொடுக்குது லெதர் சீட்ஸ் நான் முன்ன சொன்னது போலவே ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஆனால் இந்த வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் கூடுதலாக அந்த லக்ஸரியை வேற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போகுது ஸோ நல்லா இருக்குது இந்த கேட்டகரியில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வகைகளுக்குமே இந்த ஃபீச்சர் இருக்கு ஹியூண்டே கிரெட்டா கியா செல்டாஸ் போன்ற எல்லா வண்டிக்குமே இந்த வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்கோடா குஷாக்லையும் இந்த ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி இந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த கேட்டகரியில் நான் முன்ன சொன்னது போலவே ஹியூண்டே கிரெட்டா கியா செல்டாஸ் எம்ஜி ஹெக்டர் போன்ற எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் வந்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த குஷாக்லையும் இந்த ஃபெசிலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எல்லா ஃபோன்ஸுக்கும் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஃபோன்ஸ் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் தென் அதுக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில் ஒரு கன்சர்ன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேசஞ்சர்ஸுக்குமே யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எல்லாமே சி டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க யார்ட்டையுமே இந்த நார்மலான பெரிய சைஸ் யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுக்கல எவ்வளோ பேர் வந்து சி டைப் யூஎஸ்பி போர்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறது தெரியல எவ்வளோ பேர் அதுக்கு மாறிட்டாங்கன்னு தெரியல பட் நான் இன்னும் மாற கிடையாது நான் மட்டும் இல்லைங்க நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த சி டைப் யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்கு வந்து மாற்றம்ங்கிறது ஆகலை எல்லாரும் வந்து ஏ டைப் யூஎஸ்பி போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏ டைப் ஒரு சி டைப் அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் எல்லாமே சி டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க பேக் சீட்லேயும் இந்த இதே மாதிரி ரெண்டு சி டைப் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் பேக் சீட்டு போயிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கன்சர்ன் பட் ஓகே அதுவும் பரவாயில்ல அட்வான்ஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ நம்ம அட்வான்ஸ் ஆகிக்கணும் நான் வந்து ஸ்கோடாக சொல்கிறாங்க அதை நம்ம கேட்டுக்கணும் ஆல் ரைட் ஃபைன் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கோடா ரேபிட் போக்ஸ் வேகன் மெட்ரோல் இதே கியர் லிவராக இதே சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனை பார்த்துருக்கோம் இதே ஒன் லிட்டர் த்ரீ சிலிண்டர் பெட்ரோல் இன்ஜினோட சேர்த்து ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தோம்னா நான் முன்ன சொன்னத மாதிரியே இதில் வந்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு மோனோக்ரோம் டிஸ்பிளே தான் டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் கிடையாது ஃபுல் கலர் டிஸ்பிளே கிடையாது ஆனாலும் இதில் ஏராளமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிரைவிங் டேட்டா ஆடியோ டெலிஃபோன் வெஹிக்கிள் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டமில் வரக்கூடிய எல்லாமே இதுலேயே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் கான்டாக்ட்ஸ் இப்போ இன்கேஸ் எஃப்எம் பிளே ஆகுது இல்லை ஏதோ சாங் பிளே பண்ணுறீங்க அது என்ன பிளே ஆகுதுங்கிறது கூட நீங்கள் இதிலே பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும
ஹியூண்டை கிரெட்டா கியா செல்டாஸ் டாடா ஹேரியர் எம்ஜி ஹெக்டர் ஏன் நிசான் மேக்னெட்ல கூட இப்போ ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் வந்திருக்கு ரெனோ கைகர்லையும் சரி ஆனால் குஷாக்ல இதை வந்து கொடுத்துருக்கலாம் என்னுடைய ஃபீல் கராக்ல ஆல்ரெடி அந்த ஃபீச்சர் பார்த்தோம் ஆக்டாவியால் அந்த ஃபீச்சர் இருக்கு ஷூபாப்ல அந்த ஃபீச்சர் இருக்கு பட் குஷாக்லையும் அந்த ஃபீச்சர் கொடுத்துருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் வெல் ஃபியூச்சருக்காக ஒரு அப்டேட் பெண்டிங் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா பேனோராமிக் சன் ரூஃப் வெல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நார்மல் சைஸ் சன் ரூஃபுங்கிறது போதுமான அளவுக்கு இருக்கு இது போதும் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு இது எவ்வளவோ போதும் ஆனாலும் இந்த கேட்டகரி அப்படின்னு வரும்போது கியா செல்டோஸுக்கும் கூடி சீக்கிரம் பேனோராமிக் சன் ரூஃப் வரப்போகுது ஹியூண்டே கிரெட்டால ஆல்ரெடி பேனோராமிக் சன் ரூஃப் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கு எம்ஜி ஹெக்டர் டாடா ஹேரியர் போன்ற எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுக்குமே பெரிய பேனோராமிக் சன் ரூஃப் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஸ்கோடா குஷாக்கில் மட்டும் அது கிடையாது ஆனால் என்ன கேட்டால் இந்தியாவுக்கு இது தாராளமாக போதும் எனக்கு இது போதும் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர் வந்து பேனோராமிக் சன் ரூஃப் எதிர்பார்ப்பாங்க அது என்னுடைய ஃபீட்பேக் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு குறை சொல்கிறதுக்கும் இல்லை இந்த ஸ்கோடா குஷாக் பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டி டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ் கம்ஃபர்ட் எல்லாமே அற்புதமாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பெஸ்ட் இன் கிளாஸாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் ஸ்கோடா குஷாக் உடைய ஃப்ரண்ட் கேபின் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெல் வெண்டிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே கூலிங் ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பேக் சீட்டுக்கு போய் மீதி என்ன ஃபீச்சர்ஸுங்கிறத பார்ப்போம் எஸ் ஃபோக்ஸ் இப்போ நான் இருக்கிறது புதிய ஸ்கோடா குஷாக்கினுடைய டாப் அண்ட் ஸ்டைல் வேரியண்ட்டுடைய பேக் சீட்டில் ஸோ பேக் சீட்டில் இருந்து பார்க்குறதுக்கு டேஷ்போர்டு இப்படி தான் இருக்குது நான் முன்ன சொன்னது போலவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேஷ்போர்ட் டிசைன் ரொம்பவே ரிச்சான ப்ரீமியம் ஃபீல் தருது அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ஃபர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கு இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளான பேக் சீட்ஸ் ஸோ பேக் சீட்ஸ் பற்றி பேச போனால் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இவ்வளோ இருக்குது தாராளமாக இருக்குது ஸ்பேஸ் இது வந்து கிரெட்டாவை விட செல்டோஸை விட லென்த் கம்மி அது இதுன்னு எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லலாம் பட் இன்டீரியர் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த குறையும் கிடையாது என்னுடைய ஹைட் ஃபைவ் எலவன் அஞ்சு அடி பதினோரு அங்குலம் டிரைவர் சீட்டை என்னுடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் முன்ன சொன்னது போலவே டிரைவர் சீட்ஸும் நல்ல பெரிய சைஸ் சீட்டு தான் ஃப்ரண்டில் இருக்கிற ரெண்டு சீட்டுமே நல்ல பெரிய சைஸ் சீட்டு தான் அப்படி இருந்துமே எனக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ஃபர்ட்டில் எந்த குறையும் கிடையாது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஸ்குவாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் முன்னாடி வருது ஸோ முழங்காலுடைய பேக் சைடு அளவுக்கு வந்து தொடர் அளவுக்கு இருக்குது கம்ப்ளீட்டான ஒரு சோஃபா மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த பேக் சீட்டில் அவ்வளோ நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது லாங் ட்ரைவில் எந்த ஒரு டயர்ட்னஸும் வராதுன்னு கேரண்டியாக நான் சொல்லுவேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போல் ஸ்ட்ரிங்கும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது லைக் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கிற சீட்ஸ் வந்து பக்கெட் டைப்பில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஓரத்தில் இருக்கிற ரெண்டு சீட்டுமே உள்ளே இறங்கி பக்கெட் மாதிரி தான் ஒரு இந்த சென்டர் சீட்டு மேலே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சப்போர்ட் நல்லாவே இருக்குது இங்கே நீங்கள் நல்லாவே அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் அதாவது பேக்கில் இருக்கிற ரெஸ்ட் வந்து உள்ளே போயிருக்கு உள்ளே இறங்கி இருக்குது குஷன் வெளியே நோக்கி முன் நோக்கி வந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஓரமாக உட்காந்துருக்கிற ரெண்டு பேசஞ்சருக்கும் ஒரு சோஃபா மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக லவுஞ்சு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இதனாலே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இங்கே நடுவில் ஒருத்தங்க உட்காரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த பேக் ரெஸ்ட் வந்து நல்லாவே முன்னாடி வந்திருக்கு இந்த சீட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பேக் ரெஸ்ட் நல்லா முன்னாடி வந்திருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டோ கம்ஃபர்ட்டோ எதுவும் கிடைக்காது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பட் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஓகே மேலும் அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் இண்டிவிஜுவலாக மூணு ஹெட் ரெஸ்ட் தராங்க ஸோ அதனால் ஓகே அப்படி இருந்தாலும் பெரிய அளவில் சைடு சீட்ஸ் அளவுக்கு இந்த சென்டர் சீட் வந்து அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காதுன்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஆனால் அப்படி உட்காந்திங்கனாலுமே ரொம்ப ஒரு வருத்தப்படுற விஷயம் எல்லாம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா லெக் ரூம் போதுமான அளவுக்கு இருக்குது ஃபுட் ரூமும் கூட நல்லா தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாட்டான ஃப்ளோர் தான் இருக்குது பெரிய அளவில் அந்த ஸ்கோடா ரேப்பிடில் வர அளவுக்கு பெரிய டனல் இங்கே சென்டரில் கிடையாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் கம்ஃபர்டபுளாக போகலாம் என்ன கொஞ்சம் இடிச்சிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினுடைய விட்டு அந்தளவுக்கு அகலமான ஒரு கேபின் கிடையாது இது கிரெட்டா அளவுக்கோ செல்டோஸ் அளவுக்கோ ஹேரியர் அளவுக்கோ ஒரு அகலமான கேபின் கிடையாது ஆனாலும் நாலு பேர் நான் தாராளமாக கம்ஃபர்டபுளாக போகலாம் ஏன்னா இங்கே சென்டரில் ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துரு
சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே சி டைப் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட கூட சி டைப் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் கிடையாது ஆனாலும் எப்படி எல்லாருக்குமே சி டைப் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்கிறது எனக்கு புரியல அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லோரும் மாறணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கோடா இந்தியா சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட்ரெஸ்ட் பற்றி சொல்லிட்டேன் ரொம்பவே வசதியான சேஃப்டி ஃபீச்சர் அதை தவிர த்ரீ இண்டிவிஜுவல் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான பாயிண்ட் ஹிண்டே கிரெட்டாலையும் சரி கியாசல் டாஸ்லையும் சரி இந்த மாதிரி த்ரீ இண்டிவிஜுவல் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் தரது கிடையாது வழக்கமாக வழக்கம் போல் எல்லா ஸ்மால் கார் மாதிரி இங்கே சென்ட்ரல் இருக்கிற பேசஞ்சருக்கு ஒரு சும்மா ஒரு லேப் பெல்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டாட்டிக் சீட் பெல்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஒரு ரிட்ராக்டபிள் இனர்ஷியா ரீல் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட் மிடில் சீட் பேசஞ்சருக்கு வரது ஸ்கோடா குஷாக்கில் மட்டும்தான் இந்த ப்ரைஸ் கேட்டகரியில் அதை தவிர ஐசோஃபிக் ஸ்டைல் ஷீட் மவுண்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா வேரியன்ட்லையும் பார்க்கலாம் தென் டியூல் ஆர் பேக்ஸ் ஏபிஎஸ் இபிடி ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் இது போன்ற ஃபீச்சர்ஸ் பேசிக் மாடல்லேருந்தே நீங்கள் பார்க்கலாம் அலாங் வித் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா வேணும்னா மிட் ஸ்பெக் ஆம்பிஷன் வேரியன்ட்டில் வருது அதோடு சேர்த்து ரியர் விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் வாஷர் டிஃபாகரும் வந்துடுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாக் லேம்ஸும் வந்துடுது மிட் ஸ்பெக் வேரியன்ட்லேருந்தே டாப் அண்ட் வேரியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் வருது சைடு பில்லர்லையும் சரி கர்டன்லையும் சரி அதோட சேர்த்து சீட்லையும் தோராக்ஸ் ஆர் பேக் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் சீட்ஸுக்கு சைட்லையும் இன்டிகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெதர் அப்போல் சரி ஸ்டாண்டர்ட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எந்த சீட் கவர்ஸும் ஃபிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அவ்வளோதான் பேக் சீட் உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் எஸ் இங்கேருந்து இறங்குறதுக்கு முன்னாடி கேபின் லைட்டிங் பற்றி பேசிடுறேன் ஸோ இதுதான் இந்த பேக் சீட்ஸ்க்கான இன்டீரியர் லைட்டிங் இண்டிவிஜுவலாக ரெண்டு எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் முன்ன சொன்னது போலவே இது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணியிருந்தாலும் சரி பண்ணலைனாலும் சரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த லைட்டிங் கன்சோல் மூலமாக பேக்கில் இருக்கிற இந்த லைட்டிங்கையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு ரொம்பவே யூனிக்கான ஃபீச்சர் நான் இந்த ஸ்கோடா குஷாக்கில் தான் இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நிறையா யோசிச்சு நிறையா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கோடா குஷாக்கில் ரொம்பவே குறிப்பிடத்தக்கது இப்போ நம்ம பூட் ஸ்பேஸ் அதாவது டிக்கியை திறந்து பார்ப்போம் பூட் ஸ்பேஸை திறந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் முன்னவே சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஹியூண்டே கிரெட்டா அளவுக்கோ செல்டாஸ் அளவுக்கோ லென்தான வண்டி கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்கோடா குஷாக்கினுடைய ஓவரால் பூட் கெப்பாசிட்டி முன்னூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் ஆனால் நேரில் இந்த பூட் ஸ்பேஸை பார்க்கும்போது எந்த விதமான குறையும் எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஓவரால் ஷேப் யூசபிலிட்டி எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நல்ல போதுமான அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியும் இருக்கு பூட்டில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பேச போனால் ரைட் சைடில் ஒரு எல்லோ பூட் லேம்ப் இருக்கு அதோட சேர்த்து ரெண்டு சைட்லையுமே த்ரீ கிலோ பேக் ஹோக்ஸும் இருக்கு மேலும் மிட் லெவல் வேரியன்ட்லேருந்தே இந்த பார்சல் ட்ரேயும் வந்துடுது சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ரியர் சீட்ஸ் மிட் லெவல் வேரியன்ட்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்குது மேலும் எல்லா வேரியன்ட்டுக்குமே சிக்ஸ்டீன் இன்ச் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் செக்ஷன் ஸ்பேஸ் சேவர் ஸ்பேர் வீல் தராங்க ஸோ ஹியூண்டே கிரெட்டா போலவே இந்த ஸ்பேர் வீலையும் தற்காலிகமாக தான் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த பேக் சீட்ஸை ஃபோல்டு பண்ணி பூட் ஸ்பேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மிட் லெவல் ஆம்பிஷன் வேரியன்ட்லேருந்தே சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ஃபங்க்ஷன் வித் ரியர் சென்டர் ஆம்ரெஸ்டும் வருது எல்லா பட்டன்ஸும் லேச்சும் அவ்வளோ சாலிடான குவாலிட்டி ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் பேக் சீட்டையே டோட்டலாக ஃபோல்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சு லிட்டர் லக்கேஜ் கெப்பாசிட்டி தரும் டோட்டலாக ஆனால் பேஸ் லெவல் ஆக்டிவ் வேரியன்ட்டில் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் ஃபோல்டிங் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஃபோல்டு பண்ணால் ஒட்டு மொத்தமாக தான் ஃபோல்டு பண்ணணும் இது ஒரு ஸ்கோடாவினுடைய மிட் சைஸ் எஸ்யூவி அதனால் எல்லா கன்வீனியன்ஸ் பற்றி யோசிச்சிருக்காங்க இந்த பூட் டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு கைப்பிடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பூட் ஸ்பேஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போது என்ஜின் பேயை திறந்து பார்ப்போம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போலவே இது வந்து ஸ்கோடா குஷாக் ஒன் லிட்டர் டிஎஸ்ஐ மேனுவல் டாப் அண்ட் ஸ்டைல் வேரியன்ட் இந்த ஒன் லிட்டர் த்ரீ சிலிண்டர் டிஎஸ்ஐ டர்போ சார்ஜ் பெட்ரோல் என்ஜினை ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கோடா ரேப்பிடில் ஓட்டியிருக்கோம் ஸ்கோடா குஷாக்கினுடைய என்ஜின் பேயில் பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஸ்கோடா குஷாக்கில் இந்த என்ஜின் இப்போ நூற்றி பதினைந்து பிஎஸ் மேக்சிமம் பவரும் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நியூட்டன் மீட்டர் மேக்சிமம் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸ்கோ
கிளீனான ரிச்சான டிசைன் சாலிடான ஜெர்மன் பில்ட் குவாலிட்டி நம்பிக்கையான சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேசிக் மாடல்ல இருந்தே ஸ்டாண்டர்டாக வரக்கூடிய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் டாப் அண்ட் மாடல்ல வரக்கூடிய அடிஷனல் கம்ஃபர்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் தென் ஃபைனலா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச டிஎஸ்ஐ பெட்ரோல் என்ஜின் இந்த மாதிரி எல்லா நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு இந்த ஸ்கோடா குஷாக்ல ஒரு சில மிஸ்ஸிங் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்க கணக்கு எடுக்காம பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைஸ் கேட்டகரியில உண்மையாகவே ஸ்கோடா குஷாக் ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டர் கூடிய சீக்கிரமே இதே ஸ்கோடா குஷாக்கினுடைய டிரைவ் ரிவ்யூல சந்திப்போம் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பகிர்ந்துக்கங்க உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அன்புடன் விபிரஜேஷ் நன்றி வணக்கம்